Siamo negli stabilimenti della Dalmine. Da vasti depositi, le braccia meccaniche delle gru trasportano grappoli di rotami di ferro verso la fonderia. Le bocche roventi attendono. La combustione del metano ha portato al calor bianco le pareti dei forni. Una gigantesca cucchiaia compie la fatica del carico. Anche questo un processo di trasformazione in cui per opera dell'uomo si sollecita come in natura l'avvicendarsi della vita. Fra nembi di scintille e traboccare di scorie al momento della colata dai morti rottami è nato il metallo nuovo e purissimo. Dai forni una siviera, pentola di giganti, viene portata sopra le lingottiere. Un getto di metallo fuso scende a colmare le forme. Lingotti d'acciaio, materia greggia che diventerà utile, cioè viva, nelle sue fogge definitive. Ecco, un lingotto è uscito dal forno di riscaldo. È ancora il fuoco a rendere plasmabile la materia. Da questo momento è come un ingranaggio che afferra il lingotto per le successive lavorazioni a caldo e non lo lascerà che a forma compiuta. Ora viene spinto fra rulli che lo assottigliano e arrotondano, come in un lavoro di tornitura. È già forato. Un laminatore allarga il foro, assottigliando la parete dall'interno. Ha già la forma di tubo. Scorre sulla guida di rulli girevoli, finché viene affidato al laminatore Mannesman. Il processo Mannesman serve appunto a laminare tubi in superficie continua, senza saldatura longitudinale. La sega circolare rifila le estremità in due tagli netti e precisi. Nei depositi della Dalbine i tubi d'acciaio prodotti a ritmo continuo coprono vaste superfici. Il loro destino? Servire per metanodotti, quasi gusci ancora inerti di arterie che convoglieranno un flusso prezioso, prolungandone alla superficie fino ai luoghi di impiego vitale lo sgorgo profondo dalle viscere della terra. Gusci vuoti di arterie, 